チューこんにちは、さほです。現在、アドリア海の空の上からお送りしております。今回向かうのは、クロアチアのドゥブロブニク、そしてモンテネグロのコトルです。まずはコトルに一泊二日滞在したので、その様子をお送りしたいと思います。クロアチアの空港から車でモンテネグロに向かいます。陸路での国境越えは初めてなので緊張しました。クロアチアの出国審査が終わり、国境の看板が見えてきました。モンテネグロ入国です。これから入国審査に向かいます。ちなみに出国入国審査は高速道路の友人の料金所のようなところで行われました。車内から審査官にパスポートを渡してスタンプをもらうという流れでした国境を越えるとアドリア海にあるヨーロッパ最南部のフィヨルドと呼ばれているコトル湾が見えてきますほかの上から見るとレンガ色の屋根と海がとっても綺麗です。このコトル湾の周りをドライブすること1時間ほどでコトルの街に着きますクロアチアの空港からコトル行きのバスも出ているのでクロアチアから陸路で行くことをお勧めしますまずは宿にチェックインしますこの宿では猫さんたちがお出迎えしてくれましたちょっと懐こくて可愛いですねお部屋の中もヨーロッパの田舎っぽくて素敵ですテラスからの景色が綺麗なのでちょっと出てみましょうコトルの街並みはここからだと少し遠いですね明日はあの山の上の展望台に行きたいと思ってますネコさんがお部屋の中まで侵入してきましたずっとゴロゴロ言っているので可愛かったですす夕方から街に繰り出しました海沿いのこの道にはヤシの木が植えてあり南国を感じますそして右手城壁の中にヨーロッパらしい旧市街が広がっていますこちらの入り口は海に面して開かれているので海の門と言います大砲も置いてあって雰囲気がありますねさて中に入っていきますとまず見えてくるのがコトル時計台1602年に建設されたそうですがこの辺は地震の被害にたびたびあってきたので実はこの時計台傾いているんだとか石畳の小道が素敵ですね小道の先には聖ニコラ教会がありました。2つの塔、天井が帽子みたいで可愛いですね明かりも灯っていてとても綺麗です中に入っていきましょうなかのようすはさいだんがいがいはシンプルでどうぞうなどはなかったです天井も装飾が少なく落ち着いた雰囲気でも祭壇側は大きくて立派でした名前の由来聖ニコラスはサンタクロースのモデルにもなった聖人と言われていますが開運の守護聖人でもあるそう港町にぴったりな教会ですねシガイ内にはこういった小道がたくさんありどこを歩いててもヨーロッパの雰囲気を感じられてとても楽しかったです
そろそろ日が沈んでお腹も空いてきたのでご飯を食べに行きましょう夕ご飯はモンテネグロバーベキューをいただきますモンテネグロは海が近いのに魚介ではなく肉料理が盛んなよう注文してから外のテラス席へモンテネグロのビールで乾杯します私のお肉は豚と鶏どちらも柔らかくてジューシーです旦那はサーロインバーベキュー油もそんなに多くなさそうなのにとっても柔らかかったですそしてテラス席にはお肉待ちの猫がスタンバイしていましたみんなにお肉をもらっていました待っている姿がとっても可愛いです鳥の夜景海に反射していてとても綺麗ですねあの山の光っている道が明日登る道ですおはようございます朝から再び旧市街へ来ました今から山の上の聖ジョバンニ要塞に向かいます旧市街内に入り口があるので少し散策洗濯物をモチーフにしたアートがありました銅でできた衣類が干されていますなんだかベネチアの小道を思わせますねと言っても私はまだ写真でしかベネチアを見たことがありません窓辺に寝ている猫さんとっても絵になりますね街中にはたくさん猫がいるので猫派の私はとても癒されます要塞の入り口にたどり着きましたここから要塞に登っていきます今日は朝早いのでまだ登る人は少なそうですね昼は日差しが出て半袖で過ごせるくらいの暑さなので暑くなる前に登ってしまおうと思います。ここにも猫さんがいましたここで門番に8ユーロ払って入場です。階段はありますが、足場はあまり良くないです。これが1500段、なかなか険しい道のりです。見下ろすと街並みがとっても素敵です。城壁には鉄砲用の穴が開いてありますね。登っていくと途中に教会があります。まだ朝早いので開いていませんが、下山途中に開いていたので中の様子も見ることができました。こじんまりとしていますがマリア様らしい温かい教会ですね教会の前にはチャトラの猫さんがいました膝の上に乗ってくれました教会から少しだけ登った場所からの展望ここからの眺めがとってもおすすめです教会のバックに世界遺産の街並みと海が一望できるのでとっても素敵でした私たちはあそこの頂上まで登っていきますなかなか長い道のりです<音楽>さて頂上に着きましたモンテネグロの旗が立っていますコトル湾がとっても綺麗に見えますコトル湾は世界一美しい湾とも言われているそうですちなみにあの辺が私たちの宿あそこからここまで歩いて登ってきました詳細は廃墟となっていますが雰囲気があって魅力的だと思います
城は海と谷に挟まれており攻め落とすのは難しそうな要塞ですおかげでコトルがここまで綺麗に残っているのではないだろうかと思います昔はここに武器庫や宿泊室などがあったのでしょうか現在は城の様子があまりわからないのが残念ですが絶景を眺めることができますし登ってきてよかったですさてここで朝ごはんを食べますブレクというパイの中にあんが入っているおやきに似ている食べ物です中にはお肉やチーズが入っていましたなる前に下山したいなと思いますす下山中日が昇ってきたので街並みに光がさしてとっても綺麗です海の色も素敵ですね今から車でクロアチアに戻りますクロアハチャ編もお楽しみに